வெல்கம் டு சனா சுதர்சனா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா கோவக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் கிரேவி மாதிரினும் சொல்லலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு கிரேவி இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புது புது வீடியோஸை நீங்கள் அப்பப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அப்டேட்டடாக பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வானல் வச்சுக்கலாம் வானலில் நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடலை பருப்பு இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டோன்னு வெங்காயமும் பூண்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் கோவக்காயை வந்து நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நீட் நீட்டாக வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட்டை போட்டுக்கலாம் சால்ட்டு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் கூட போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டோன்னு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் நான் வந்து மிளகாத்தூள் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் காரம் கம்மியாக இருக்கணும்ட்டு உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டரை ஸ்பூன் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் கடலை மாவு போட்டதும் நல்லா கொஞ்சம் கலரி விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் இப்போ சூப்பரான கோவக்காய் பொரியல் ரெடி இது சப்பாத்தி தோசை ரைஸ்க்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் கோவக்காயில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்